അറുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ മുഖഛായ മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൂപ്രണ്ട് സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഡോക്ടർ ഷർമ്മദ അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമ്മളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ എത്തുന്നത് സ്വാഗതം അറുപത്തി അഞ്ച് വർഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ സൂപ്രണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറാൻ പോകുന്നൊരു വലിയ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുകയാണ് എന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇനി മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നൽകാൻ പോകുന്ന പുതിയ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഓരോ ഗവൺമെൻറ് മാറി മാറി വരുന്ന ഗവൺമെൻറുകൾ ഏറെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർമാരായാലും വിദ്യാർത്ഥികളായാലും മറ്റ് ജീവനക്കാരായാലും അവരുടെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് അത് എഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കോടി രൂപ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരത്തെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വാർഷിക പദ്ധതികൾ ഇതിനൊന്നിനും തന്നെ ഒരു തടസ്സം വരാതെയുള്ള ഒരു വികസനം വരുന്നത് വഴി ഒരു വലിയ കുതിച്ചു ചാട്ടമാണ് നമ്മളിതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ആറായിരത്തോളം രോഗികൾ ആറായിരം മുതൽ എണ്ണായിരം രോഗികൾ വരെ ഒ പിയിൽ ഡോക്ടർമാരെ കാണുന്നതിലേക്കായി വരുന്നുണ്ട് ദിനം പ്രതി ഓരോ ദിവസവും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ള ഒഴിച്ചാൽ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലടക്കം പത്ത് മുപ്പതിനായിരത്തോളം പേർ ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് മണിക്കൂറിൽ രണ്ടായിരം മുതൽ മൂവായിരം വാഹനങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ പകൽ സമയം വന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ രോഗികളുമായി വരുന്നവർ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരുന്നവർ അവരുടെ വാഹനങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ അവരുടെ വാഹനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള സംവിധാനം അത് വന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള റോഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വികസനം ഇത് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ഒന്നാം ഘട്ട പദ്ധതിയായി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് റോഡുകളുടെ വികസനം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മൾട്ടി ലെവൽ പാർക്കിംഗ് ഒരു മൾട്ടി ലെവൽ പാർക്കിങ്ങും ഒരു ഡ്രൈവ് പാർക്കിങ്ങും അടക്കം കൂടാതെ അമൃത പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പണി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിന് മുൻവശത്തായി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം ആയിരത്തിലധികം വണ്ടികൾ നമുക്ക് മറ്റ് പാർക്കിംഗ് മേഖല കൂടാതെ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ആർ സി സിയിലും ചിത്രയിലും പുതുതായി വരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ ഓരോ നിലകൾ പാർക്കിങ്ങിനായി മാറ്റി വെക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അത്തരത്തിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർക്കിങ്ങോ ഗതാഗത സൗകര്യമോ ഇനി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതെ സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ ആ വികസനം സാധ്യമാകുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ രണ്ടാം ഘട്ട വികസനത്തിലായി പഴകിയ അറുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിലേറെയായി ഇത് തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞ ആ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ചിലതെങ്കിലും നമുക്ക് പൊളിച്ചു മാറ്റപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു തരത്തിലും ചോർച്ചയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാതെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും നടത്തി നിലനിർത്തുന്ന പതിനാറ് പതിനേഴ് വാർഡ് സമുച്ചയം അത് പൊളിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവിടെ എട്ട് നില വാ ഒരു കോംപ്ലക്സ് തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്സ് അടക്കമുള്ള ഐ സി യു അടക്കം സംവിധാനമുള്ള ഒരു വാർഡിൻ്റെ നിർമ്മാണം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിലേക്കായിട്ട് നിലവിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വാർഡുകളുടെ മുകളിലായി വെർട്ടിക്കൽ എക്സ്പാൻഷൻ മെയിൻ ബ്ലോക്കിൽ രണ്ട് വാർഡുകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബെഡ് പുതുതായി അത് ഉടൻ തന്നെ അതിൻ്റെ പകുതി വാർഡുകളുടെ പണി കഴിഞ്ഞു അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാവും എൻഡോക്രൈനോളജിക്കും ഇ എൻ ഡിക്കുമായി തനതായി മറ്റൊരു വാർഡ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ട്രോമാ കെയർ സംവിധാനം പുതുതായി വരുന്ന കാഷ്വാലിറ്റി എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അടക്കം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് അതിൻ്റെ പണികൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു റോഡ് അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള റോഡിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിനുള്ളിലുള്ള ചില ചെറിയ മരാമത്ത് പണികൾ അടക്കമുള്ള ചില പണികൾ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ വർക്കുകൾ ഇത് പെൻഡിങ്ങിലാണ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും ആ കാഷ്വാലിറ്റി എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ട്രോമാ കെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സകല ഉപകരണങ്ങളും ഘട്ടം ഘട്ടമായി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ അതിനെ ഒന്ന് ഒരുക്കുകൂട്ടി ജനത്തിന് തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസരത്തിലേക്കായാണ് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാഷ്വാലിറ്റി എന്ന് സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് എല്ലാ കാലത്തും വ
രാജീവ് സദാനന്ദൻ സാർ ഇപ്പോൾ വന്ന രാജൻ ഗോപ്രകടേ സാർ ഇവരെല്ലാം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി ഇവിടെ വരികയും എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണമെന്ന് അതിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ടുകളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും എയിംസിൽ നിന്ന് ആൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ നിന്ന് ഇത ഇത്തരത്തിൽ എമർജൻസി മെഡിസിൻ സംവിധാനം ട്രോമ കെയർ ഫെസിലിറ്റി നിലവിലുള്ള അവിടെ നിന്ന് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരെ വരുത്തി അവരുമായി നിരന്തരം ചർച്ച ചെയ്യുകയും പേഷ്യൻറ്റ് ഫ്ലോ എങ്ങനെ വേണമെന്നും അവരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് ഈ പുതിയ എമർജൻസി മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിലവിലെ കാഷ്വാലിറ്റി മാറ്റി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നാമകരണം തന്നെ മാറുകയാണ് എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഇപ്പോൾ രോഗികൾ വന്ന് എത്ര ഗുരുതരമായ രോഗിയാണെങ്കിൽ പോലും കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വന്ന് ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടതും എന്തെല്ലാം ചികിത്സ എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് അന്വേഷിച്ച് പരിധി നടക്കേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഏറെക്കുറെ നമ്മളത് പരിഹരിക്കാൻ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനകം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ലാബ് കാഷ്വാലിറ്റിക്ക് അകത്ത് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അപകടം പറ്റി വരുന്ന രോഗിക്ക് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ സൗജന്യമായി അതിനകത്ത് അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കി രക്തസ്രാവം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അവസ്ഥയേക്കാളെല്ലാം മാറിയുള്ള ഒരു പുതിയ സാഹചര്യമാണ് പുതിയ എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അവ ഇവിടെ രോഗികൾ പോയി ക്യൂ നിന്നും ടിക്കറ്റ് എടുത്തും ചെല്ലുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ രോഗികൾ വന്നാൽ അവരെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ആളുണ്ട് രോഗിയുടെ ഗുരുതരാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റായി രോഗിയെ കൊണ്ടുപോയി ആ രോഗിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് രോഗിയെ നാലായി തരംതിരിച്ച് അതിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ രോഗിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് പൊടുന്നനെയുള്ള ചികിത്സ അവരുടെ ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്വാസതടസ്സം മാറ്റി ആ എയർവേ സെക്യൂർ ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ അകത്ത് ചെല്ലാനുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ കുറവാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഓക്സിജൻ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ രോഗിക്ക് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രക്തസ്രാവം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ആ കാഷ്വാലിറ്റിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആ റെഡ് ഏരിയയിലേക്ക് കയറ്റി ആ ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റതായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു പക്ഷാഘാതമോ എന്ത് തരത്തിലുള്ള വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്ന് വരുന്ന സ്നേക്ക് ബൈറ്റോ ഇത്തരത്തിൽ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിൽ വരുന്ന രോഗികളെയും പൊടുന്നതിനെ ഒരു ടീം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇനി വരുന്നത് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന രോഗികളെ അത്തരത്തിൽ പലപ്പോഴും ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് രോഗികളാണ് ആവറേജ് നമ്മുടെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് രോഗികൾ വിവിധ തരത്തിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയുള്ള രോഗികൾ കാണും എന്നാലും ഏറ്റവും അടിയന്തരമായി ശ്രദ്ധ വേണ്ട നാലോ അഞ്ചോ രോഗികളായിരിക്കും അതിലുള്ളത് പക്ഷേ ഈ സാധാരണ ചെറിയ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ക്ഷമയോടെ നമുക്ക് നോക്കാവുന്ന രോഗികളും ഇതിനിടയിൽ വന്ന് അവരും ആവശ്യക്കാർ അത്യാവശ്യം അറിയിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഉടൻ പോകേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അത്തരത്തിൽ മൈനർ ഇഞ്ചുറിയായി വരുന്നവർ അവർക്കും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കും അവരുടെ അവരെ ഗ്രീൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ആ ഏരിയയിലേക്ക് മാറ്റി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അവരുടെ അസുഖം മൂർച്ഛിക്കുന്നതായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അവരെ യെല്ലോ ഏരിയയിലേക്ക് മാറ്റും യെല്ലോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിരീക്ഷണം വേണ്ടത് ശരിയായി വരാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാം ആ രണ്ട് രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നതിന് അതനുസരിച്ച് തരംതിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് വിടുന്ന സംവിധാനം കൂടാതെ റെഡ് റെഡ് ഏരിയയിൽ റിസസ്റ്റേഷൻ രോ രോഗിയുടെ ജീവനും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും തിരികെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അവർ ഐ സിയുലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഐ സിയുലേക്ക് മാറ്റും ഇല്ലാതെ പുതിയ തിയേറ്റർ സമുച്ചയം തന്നെ അതിനകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിലവിൽ രണ്ട് മേജർ തിയേറ്ററുകളും ഒരു മൈനർ തിയേറ്ററുമാണ് എമർജൻസി ഒ ടി സംവിധാനത്തിൽ നിലവിലുള്ളത് പുതുതായി വരുന്ന ഇതിൽ ആറ് മേജർ തിയേറ്ററുകളും ഒരു സെപ്റ്റിക് തിയേറ്ററും അടക്കം ഏഴ് മേജർ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളുകളാണ് രോഗിക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓർത്തോയിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഇടേണ്ട രോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഈ റെഡ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ആ ഓർത്തോ വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം പോകേണ്ടതാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിടും അവിടെ ഓർത്തോ പെഡീഷ്യൻ ഡോക്ടർമാർ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ തന്നെ എമർജൻസി മെഡിസിൻ്റെ ഡോക്ടർമാരാണുള്ളത് ആദ്യം റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ട്രയേജ് ഏരിയയിൽ എമർജൻസി മെഡിസിൻ്റെ ഡോക്ടർമാർ ആ രോഗിക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാ പരിചരണങ്ങളും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗിയുടെ പൾസും ബി പിയും സ്റ്റേബിളായി ഫ്രാക്ചർ ഉള്ള രോഗികളാണ് അതിൻ്റെ പരിചരണമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഓർത്തോ വിഭാഗത്തിലേക്ക് കൊടുക്കും അതല്ല ഇ എൻ
എത്ര രോഗികൾ വന്നാലും അവരെ പരിചരിക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം അവിടെ ഒരുക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ഇതുകൂടാതെ നാ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ബെഡുള്ള യെല്ലോ ഏരിയ ഈ രോഗികളെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വാർഡ് അവിടെ തന്നെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ ബെഡും ഹൈ കെയർ ബെഡാണ് ഇതിൽ മോണിറ്റേഴ്സുണ്ട് സക്ഷൻ്റെ സക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള കബം കുരുങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോര വാർന്നൊലിക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രോഗികൾക്ക് അതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വിപുലമായ സജ്ജീകരണമാണ് സാധാരണക്കാരും ആയ രോഗികൾക്ക് ഉറപ്പാക്കുക ഈ പുതിയ സംവിധാനം നിലവിൽ വരിക വഴി അത് ഉടൻ തന്നെ അത് തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് തന്നെ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ദ്രുതഗതിയിലാണ് അതിൻ്റെ പണികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറിയാൽ ഒരു രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് പൂർണ്ണമായി പൂർണ്ണ സജ്ജമാക്കി നമുക്ക് രോഗികൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നാലും അല്പം ലിഫ്റ്റിൻ്റെ പണി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സംവിധാനങ്ങൾ ഈ പുതിയ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ രോഗിക്ക് എക്സ്റേ എടുക്കാൻ അതിനകത്ത് തന്നെ എക്സ്റേ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഐ സി യു പകുതിയെ മെഡിസിൻ ഐ സി യുവിൽ ഇപ്പോൾ രോഗികളെ നമ്മൾ കിടത്തി കഴിഞ്ഞു വാർഡിലും നമ്മൾ രോഗികളെ ഈ യെല്ലോ ഏരിയയിലും രോഗികളെ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാർട്ട്ലി അത് തുറന്ന് ട്രയലായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു തിയേറ്റർ ഉടൻ തന്നെ തിയേറ്ററും പാർട്ട്ലി തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും ഇതെല്ലാം സജ്ജമാക്കി എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ അതിൽ വരുന്ന ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അതും പരിഹരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം നടത്തുക പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിച്ച് ജനത്തിന് പൂർണ്ണമായും ഇത് ഗുണം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ മാറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം സംഘടിപ്പിക്കുക അത് ഉടൻ തന്നെ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു അപകടത്തിൻ്റെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടോ മറ്റ് അത്യാഹിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് വന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഏറെ വലിയ പരാതികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ടി സ്കാൻ ഒരിടത്ത് എക്സ്റേ ഒരിടത്ത് ലാബ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ബൈ സ്റ്റാൻഡറായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ആളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് ഓടി പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും പല 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 ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം ഏറെ കാലമായിട്ട് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഈ പുതിയ സംവിധാനം വരുന്നതോടുകൂടി തീർച്ചയായും ഇതിൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും സ്പെഷ്യാലിറ്റികളും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റികളും അടക്കം പത്ത് മുപ്പത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അസൗകര്യം സ്വാഭാവികമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ എക്സ്റേയും സി ടിയും അവിടെ കൊടുത്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രഗ് ബാങ്കും ഇ സി ജി എടുക്കുന്ന യൂണിറ്റും ബാക്കിയുള്ള മറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അവിടെ തന്നെ സജ്ജമാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ രോഗിക്ക് പരിചരണം കൊടുക്കുന്നതിന് ആളുകൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏരിയ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഫണൽ ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു വേർട്ടിക്കൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഒരു പരിധിയുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കെട്ടണം കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല ആ ഒരു പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേയേറെ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ കാഷ്വാലിറ്റിക്ക് നേരെ എതിരെ തന്നെ റേഡിയോളജി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ സി ടിയും എം ആർ ഐയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ കാഷ്വാലിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതുതായി തുടങ്ങുന്നത് ആ ബിൽഡിങ്ങിന് താഴെയാണ് സി ടി സ്കാൻ വരുന്നത് സി ടി സ്കാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് സി ടി സ്കാൻ അവിടെയുണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒരെണ്ണം അല്പം തകരാറുള്ളതാണ് അത് പത്ത് ഇരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിലേറെയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി ടി ആണ് അപ്പോൾ അത് മാറ്റി പുതിയ സി ടി വെക്കാനായിട്ട് പുതിയ സി ടി വരുന്നുമുണ്ട് അതവിടെ സജ്ജമാക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സി ടിയിലേക്ക് പോകുന്നതിലേക്കായി ആൾറെഡി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ലിഫ്റ്റുകൾ അവിടെയുണ്ട് കൂടാതെ അഡീഷണൽ രണ്ട് ലിഫ്റ്റ് ഈ എമർജൻസി മെഡിസിൻ്റെ ഭാഗമായി പണിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലിഫ്റ്റുകൾ സംവിധാനം വരുമ്പോൾ അത് ഒരു മൂന്നാല് മാസവും കൂടി എടുക്കും ആ ലിഫ്റ്റുകളുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ ആ പണിയും കൂടെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയില്ല അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് രോഗികളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ബ്ലഡ് എടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് എയിം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം തരികയും ചെയ്തിട
അവർ നിസ്വാർത്ഥമായി നടത്തുന്ന സേവനത്തിൻ്റെ ഒരു ഫലം തന്നെ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഗുണം ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് സൂപ്പണ്ണെന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കുള്ളത് അത് താമസമിന് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയും ചെയ്യും ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ലാബ് ടെസ്റ്റിന് വരുന്ന രോഗിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡ് കളക്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഈ കണ്ടക്ടർ ടിക്കറ്റ് അടിച്ച് അപ്പോൾ പൈസ വാങ്ങുന്ന പോലെ ബില്ല് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിനും പരിഹാരമായിട്ടുണ്ട് അതും ഉടൻ തന്നെ അതും പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും ഈ വരുന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഇപ്പോൾ മെസ്സേജ് പോകുന്നുണ്ട് രോഗികൾക്ക് അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാം എൻ്റെ റിസൾട്ടായി ആ സമയത്ത് അവർ വന്നാൽ അവർക്ക് റിസൾട്ട് കളക്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ ലാബുകളെല്ലാം തന്നെ വാർഡുകളിലേക്കെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വാർഡിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെല്ലാം റിസൾട്ട് ചെല്ലുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ക്യാഷ്വാലിറ്റിയിൽ അത്തരത്തിൽ റിസൾട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഉടൻ തന്നെ അതും എത്തുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡായി അങ്ങനെ വരുന്നതായിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ദ്രുതഗതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതും ആ ഏറെക്കുറെ ഈ സംവിധാനത്തിനൊപ്പം തന്നെ അതും സാധ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അത്തരത്തിലുള്ള അലച്ചിലെല്ലാം കാലക്രമത്തിൽ ഇല്ലാതാകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ സി ടി സ്കാൻ എടുക്കാൻ അതിൻ്റെ ഒരു നില താഴേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അതിന് ലിഫ്റ്റ് സംവിധാനമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ സംവിധാനം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടുകൂടി സ്വകാര്യ മേഖലയെ വെല്ലുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ചികിത്സ ചികിത്സകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നു ഉറപ്പാകുന്നു നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്വകാര്യ മേഖലയുമായി ഒരു മത്സരത്തിനോ ഒന്നുമില്ല അവരും നല്ല സർവീസ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊന്നും ആക്ഷേപമേ ഇല്ല ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ ആരോഗ്യപരമായ മേഖലയിൽ എത്ര നമ്മൾ സംവിധാനം ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഒരുക്കിയാലും ചിലരെങ്കിലും വരുന്നവർക്ക് ഒരു ആശങ്ക ഉള്ളിലുണ്ട് എൻ്റെ ചികിത്സ പൂർണ്ണമായ തോതിൽ ഇവർ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ചികിത്സ ആ ആശങ്ക കാലക്രമത്തിൽ മാറും ഉറപ്പായി മാറും കാര്യം അത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ അത് മാറി എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതിനേക്കാളും മുപ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആശുപത്രിയെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തിരക്ക് പ്രകടമായി കുറയാത്ത കുറഞ്ഞതായി തോന്നാത്തത് എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ചെയ്യുന്ന നല്ല സേവനം തന്നെയാണ് അതിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിന് നമുക്കെതിരെ അഭിപ്രായമില്ല ആരുടെയും വെല്ലുവിളിക്കാനല്ല പക്ഷേ ഒരു നിലവാരത്തിൽ താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു തരത്തിൽ ഉയർന്ന ചികിത്സ നമുക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അവരുടെ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് അവർ കണ്ണീരോടെ പോകരുത് അവരുടെ ചികിത്സ ഉത്തരവാദിത്തോടുകൂടി ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിചാരം ആ രോഗികളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണ വിജയത്തിലെത്തുക അവരുടെ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം ഇപ്പം ഒരാൾ സാധു വരുമ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറോ എം എൽ എയോ എന്നെ വിളിച്ചോ ആവശ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ സാഹചര്യം മാറുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയി എന്നുള്ള അതിൻ്റെ അളവ് കൂൽ അപ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമാകുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അത്തരത്തിൽ സാധുക്കളായ രോഗികൾക്ക് പരാശ്രയമില്ലാതെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചാൽ പോലും അവർക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കി സമയത്ത് കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം താമസം പിന്നെ ഇവിടെ വരും നടപ്പാകും എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത്തരത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂചികകളെല്ലാം അത് ശരിവിക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു വലിയൊരു ആക്ഷേപം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മതിയായ സ്റ്റാഫിൻ്റെ കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വലിയ ആക്ഷേപം ശക്തമാണ് കാര്യം പേഷ്യൻസ് വളരെ കൂടുതലും അതിന് വേണ്ട മതിയായ സ്റ്റാഫുകളുടെ ഒരു വലിയ പരിമിതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് ആ ഒരു കാര്യം ശരിയാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഏറെക്കുറെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഞാനിവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സൂപ്പറിൻ്റായി ചാർജ് എടുക്കുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി സ്റ്റാഫ് ഇപ്പോൾ എമർജൻസി മെഡിസിന് മാത്രമായിട്ട് നൂറ്റി ആറ് ജീവനക്കാരെ പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയില്ല തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നൂറ്റി ആറ് പോസ്റ്റ് അതിൽ പതിനഞ്ചോളം അധ്യാപകർ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർമാരുടെ പോസ്റ്റ് അതിൽ സിസ്റ്റർമാരുടെ പോസ്റ്റ് അറ്റൻഡർമാരുടെ പോസ്റ്റ് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ അടക്കം ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നിലവിലെ എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ട് അതിൽ കൂടാതെയാണ് ഈ നൂറ്റി ആറ് ജീവനക്കാരെ കൂടി തന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ജീവനക്കാരുടെ പ
ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചികകളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൂചികകളിൽ പെടുന്നതാണിത് അത്തരത്തിൽ നല്ല ഒരു ദിശയിലേക്കാണ് ഇവിടെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഞാനിത് കാണുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ സാധുക്കളായ ആൾക്കാർക്ക് വേറെ ഒരിടത്തും ആശ്രയം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇവിടെ നല്ല ഒരു ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും റിക്കാവലായി ഇവിടെ ഡോക്ടർമാരും ജീവനക്കാരും ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിലൊരു സംസ്കാരവുമാണ് നമ്മളിവിടെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ 